el lugar con más centroamericanos en todo Estados Unidos de América. Con temer a los chavitos flaquitos y con cara de mensos, no te dejes engañar, pues siempre andan armados. Barrio 18 Street, el eterno rival de la Mara Salvatrucha. Activate sus titles for your language. You can find them in YouTube settings. ¿Qué pasó mis amigos? Otra vez aquí Raúl. Hoy vamos a explorar el barrio con más centroamericanos en todo Estados Unidos de América. El territorio del barrio 18 y Mara Salvatrucha. Pero para hacerlo más emocionante, vamos a grabar el video de esta noche. Pero a pesar de que es un territorio disputado por muchas pandillas, hoy solo te voy a hablar, te voy a platicar sobre una de estas pandillas, la Mara Salvatrucha. La Mara Salvatrucha, comúnmente conocida como la MS-13. Es una banda criminal internacional que se originó aquí en Los Ángeles, California. Precisamente en este barrio que voy cruzando. Pico Junior. Allá entre las décadas de 1970 y 1980. Originalmente, esta pandilla se creó para proteger a los inmigrantes salvadoreños protegerlos de otras pandillas en el área de Los Ángeles. Pero con el tiempo, la pandilla se convirtió en otra organización criminal más. La MS-13 se define por su crueldad y su rivalidad con la pandilla de 18 Street. Algunos consideran a, a la salvatrucha como la pandilla más peligrosa y despiadada del mundo. Allá por 1992, muchos miembros de la MS-13 fueron deportados a El Salvador después de que se acabó la guerra civil allá salvadoreña. Esto facilitó la expansión de la pandilla a Centroamérica. Esta pandilla actualmente está activa en muchas partes de Estados Unidos, Canadá, México, América Central principalmente. La mayoría de los miembros son, son centroamericanos, centroamericanos, en particular salvadoreños. Un dato de 2018 que la cantidad de pandilleros de la Mara Salvatrucha eran de 30.000 y 50.000 en todo el mundo. Y en Estados Unidos eran entre 8.000 y 10.000 pandilleros. Y esta cantidad es menos del 1% de los más de 1.4 millones de pandilleros en Estados Unidos. Las principales víctimas y objetivos de esta violenta pandilla son los mismos centroamericanos. Y muchas de las víctimas son menores de edad. Y también los menores de edad son la mayoría de los arrestados por asesinatos atribuidos a la MS-13. Allá en El Salvador, el reclutamiento de pandilleros en la MS-13 a menudo es forzada. Los niños y los jovencitos son reclutados mientras viajan a la, van a la escuela, a la iglesia o el trabajo. Y cuando los jóvenes son arrestados por cualquier motivo, generalmente son incorporados a una pandilla o a, o a otra durante su encarcelamiento. Como te estaba diciendo, esta es un área muy disputada por varias pandillas. Esta es una de las grandes pandillas de por aquí, los Crazy Raiders. Bueno, ¿y en qué íbamos? Todavía ya en el 2016, El Salvador estaba en tercer lugar en la tasa de feminicidios más alta del mundo. Una de cada 5.000 mujeres era asesinada y solo el 5% de los casos resultaba en condenas. 
las represalias violentas contra otras pandillas eran muy comunes, o a sus familias, o vecinos, o amigos, incluso en contra de las policías, funcionarios y hasta organizaciones comunitarias. Y todo esto a plena luz del día. Pero parece que las cosas ya están cambiando. Desde que Bukele entró como presidente. Pues ahora en El Salvador las pandillas son calificadas como organizaciones terroristas. Bueno, pero hablemos de la Mara Salvatrucha aquí, en Estados Unidos de América. Sus amplias actividades criminales han llamado la atención del FBI y del Servicio de Inmigración. Ellos han realizado redadas a gran escala contra pandilleros y asociados. Y han arrestado a cientos de pandilleros y en diferentes ocasiones en todo Estados Unidos. ¿Que no trajeron la feria? Pues las autoridades en Estados Unidos afirman que la Mara Salvatrucha tiene la ambición de convertirse en una marca nacional. Algo así como una organización a la altura de la mafia o los carteles mexicanos de la droga. Y estiman que su membresía ha crecido en varios miles en la última década. Este callejón está bastante oscuro y tétrico, ¿verdad? Las locuras que ando haciendo solo para hacerte un buen video. Solo espero que la cámara haya logrado captar lo que, mi, lo que ven mis ojos. La 18 Street o barrio 18 otra de las grandes pandillas de los alrededores vámonos hacia el parque Macarpo el punto de división de varias pandillas los aspirantes son golpeados durante 13 segundos como iniciación para unirse a la pandilla un ritual muy conocido y usado por muchas pandillas pasado muchos miembros de la Mara Salvatrucha se cubrían completamente de tatuajes, incluidos el rostro. Las marcas más comunes incluyen MS y Salvatrucha y los cuernos del diablo y el, y el nombre de su camarilla. Pero desde el 2000 en adelante más o menos. La MS-13 se está alejando de los tatuajes faciales. Esto para hacer más fácil cometer delitos sin ser notados. Los miembros de la Mara Salvatrucha son como la mayoría de las pandillas americanas modernas. Ellos utilizan un sistema de señas manuales para identificarse y comunicarse. Y uno de los que se muestran con mayor, con mayor frecuencia es la cabeza del diablo. Este lo forma una M cuando se muestra boca abajo. Este signo de mano es similar al símbolo que comúnmente muestran los, los músicos de heavy metal, heavy metal y sus fans. Las pandillas MS-13 en los Estados Unidos están poco afiliadas entre sí y sus actividades específicas están determinadas principalmente por las circunstancias locales. Allá en El Salvador la pandilla está más centralizada y cohesionada. Pues en Centroamérica la MS-13 es más fuerte entre el triángulo de 
El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta pandilla se originó en este barrio que voy cruzando. Y según los antiguos pobladores de este barrio, al principio la MS-13 era un grupo de jóvenes delincuentes y fanáticos del heavy metal que vivían en Los Ángeles. Sin embargo, la comunidad indocumentada de Los Ángeles estuvo sujeta a severos prejuicios raciales y persecución. Y en estas condiciones, la MS-13 comenzó a mutar en una pandilla. Pues, como ya lo había dicho, el objetivo principal de la pandilla era, era proteger a los inmigrantes salvadoreños de las otras pandillas más establecidas de Los Ángeles. Ya estamos llegando al Parque MacArthur. El área con más centroamericanos en todo Estados Unidos y como consecuencia, Tierra de Maras. El parque lo voy a cruzar rápido, porque el lugar que quiero grabar es del otro lado. A pesar de que ya es algo de noche, todavía hay mucha gente en el parque. Y la verdad, sí, sí está entretenido venir por aquí. Siempre vas a encontrar loquitos haciendo tonterías. Y yo soy otro loco que más que anda por aquí, hablando solo con una camarita. Este lago está bien bonito, muy lleno de fauna. Hasta ahora solo hemos visto graffiti de Barrio 18 y de los Crazy Raiders. Por eso quería llegar hasta el otro lado del parque, porque ahora sí vamos a entrar al territorio de la Mara Salvatrucha. Bueno, pues ya que estamos entrando al corazón del territorio de la MS-13, vamos a seguir platicando sobre esta pandilla. No recuerdo si ya te platiqué sobre esto. Fue después del año de 1992. Muchos pandilleros de la MS-13 en Los Ángeles estaban siendo deportados. Claro, después de ser arrestados. Estas deportaciones a gran escala comenzaron después de que se acabó la guerra civil salvadoreña. Y como resultado de esas deportaciones, la Mara Salvatrucha comenzó a crecer enormemente. Esto porque los pandilleros que deportaron comenzaron a reclutar más miembros en sus países de origen y pues eso fue algo que contribuyó mucho al tamaño de miembros de estas pandillas y también a la influencia de esta pandilla en Estados Unidos y Centroamérica pues antes de que sucediera esto en El Salvador no había mucha actividad de pandilleros hasta que los pandilleros de la MS-13 empezaron a ser deportados desde Los Ángeles hasta Centroamérica 
un claro ejemplo de lo que te estoy platicando es un pandillero llamado José Abrego. Un miembro de alto rango de esta pandilla. Este pandillero fue deportado cuatro veces. No me acuerdo cuánto, pero fue, creo que fue menos de menos de 10 años. Y pues, hablando de los miembros de alto rango en esta pandilla, de los más viejos y los más antiguos. Y algunos de los miembros originales de la MS-13 se adhirieron al satanismo. Y aunque la mayoría de los miembros de la MS-13 no, no se identifican como satanistas, la influencia de satánica todavía se ve en algunos de sus símbolos. Y hablando de los archienemigos de la MS-13, otra pandilla que nació muy cerca de este barrio, la pandilla de la calle 18. Una de las pandillas con más miembros en todo Estados Unidos y también en Centroamérica. Se dice que al principio estas dos pandillas se llevaban muy bien, ya que eran algunas de las únicas pandillas que permitían unirse a los salvadoreños. Y aunque no se sabe exactamente qué causó que su alianza se desmoronara, la mayoría de las versiones apuntan a una pelea por una mujer allá en 1989. Esto sucedió en un pleito que hubo en una fiesta. Un pandillero de la MS-13 MS fue asesinado y pues eso condujo a un interminable ciclo de venganzas. Y lo que comenzó en un pleito en este barrio se generalizó entre estas pandillas a lo largo de varios países y pues hablando de las muchas fechorías que ha cometido la MS-13 te voy a platicar sobre una muy reciente que sucedió en el 2021 este caso atrajo la atención de muchos noticieros de la televisión Incluso se organizaron muchas protestas por lo sucedido. Una persona transgénero fue asaltada y apuñalada por la noche en un parque, en el parque MacArthur. Muy cerca del parque había un bar que habían cerrado. Y en ese bar trabajaban muchas personas transgénero. Y muchas de esas personas empezaron a trabajar dentro del parque MacArthur pero según informes policiales y entrevistas con las víctimas estas personas había, habían estado siendo obligadas a pagar un impuesto semanal a la MS-13 la víctima salvadoreña había tenido problemas para pagar la tarifa semanal de 20 dólares después de perder su trabajo como conserje y ella creía que la pandilla la había identificado debido a su condición de persona transgénero. Desde que perdió su trabajo, ya estuvo pagando la cuota durante tres meses, hasta que finalmente decidió dejar de pagar la tarifa a la pandilla. Entonces, esta persona fue asaltada y apuñalada cerca del lago y descubierta con numerosas heridas. Pero ella logró sobrevivir y pues comenzó nuevamente a pagar la cuota semanal hasta que cuatro semanas después la encontraron en el parque con la, car la garganta cortada y con 15 puñaladas parece que ya llegamos al callejón de los de los albatruches Que tienes a los chavitos flaquitos y con cara de mensos, no te dejes engañar, pues siempre andan armados. Desgraciadamente aquí en Estados Unidos es bastante fácil conseguir armas. Y cualquier pequeño tarado 
que puede salir con una sorpresa. Pues, sigamos con nuestro tema. Como te estaba diciendo, la publicidad resultante de los ataques eso provocó que una mayor actividad policial en el parque estuviera todos los días. Esto provocó que gran parte de la MS-13 que operaba en el parque se trasladaron a la, a la calle 10. Exactamente el lugar donde comencé a grabar este video. Miren esos grafitis en el vidrio de la ventana y en la pared. Barrio 18 Street, el eterno rival de la Mara Salvatrucha. Eh, pues hasta aquí llegó en otro video amigos, explorando Los Ángeles, California, en el GTA de la vida real. <risa>